Aprendidos el guitarrista. Hey, hola amigos, bienvenidos a Aprendidos a ser guitarrista un día más. Hoy vamos a responder la solicitud que nos hacía hace un tiempo nuestro amigo Chiqui y también Javi M. Nos preguntaban por qué elegir una cejilla, tocar una canción también, cómo elegir si tocamos por en medio o por arriba. Así que no dudes en aprenderle, como siempre decimos, ¡vamos a ello! Bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a explicar por qué elegir un traste para la cejilla cuando acompañamos un cante. En primer lugar, lo más importante es saber el tono en el que está cantando nuestro cantador o cantadora, porque ello nos va a hacer elegir el traste. Pongamos un ejemplo. Si nuestro cantador canta al aire por medio, quiere decir que vamos a tocar en la frigio. Y podemos tocar por medio en la frigio. Pero <coughs> también es lo mismo tocar por arriba en el quinto traste. ¿Por qué? Porque en el quinto traste en posición de mi, que es por arriba, también estamos haciendo un la, un la frigio. ¿No? Y por en medio, ¿veis? Re, do, si, la. También, eh, por ejemplo, si nos dice que toca al 2 por medio, pues sabremos que estamos en si frigio. Esto ya lo podemos hacer de, de varias formas. Como hemos dicho, <coughs> por medio al 2 en sí podemos ponerlo al 7 por arriba ¿veis? que también estamos en sí frigio podemos no poner la cejilla pero utilizar este tipo de posiciones ¿veis? que yo aquí estoy marcando también el traste 2 Sí. Más cosas cuando dicen que tocan, eh, que se toca, por ejemplo, por estamos, por tonalidad de tarantas o, o bulerías por tono de tarantas. En este mismo ejemplo, de, de traste al 2 en tonalidad de sí, podríamos tocar en tono de tarantas poniendo cejilla en el 5, pero tocando en, en tono de tarantas. Y yo también estoy marcando la tonalidad de si sí, frigio. ¿Veis? Y así va a pasar con, con todos los, los tonos que, que elijamos. ¿no? Otro caso muy, muy típico es que te digan que cantan al 4 por medio. ¿Veis? sería un do sostenido frigio y pues igual que antes podríamos poner la cejilla pues cinco trastes más arriba para tocar por por arriba que en este caso ya sería pues que te quedas casi sin espacio ¿Veis? estoy aquí en do sostenido Podríamos hacerlo en tono de tarantas. Podríamos hacerlo en el traste 2 por medio. Como hemos dicho, ¿veis? Marcando aquí el traste número 4, que es un do sostenido. sin cejilla veis aquí y así va a pasar con todos los tonos utilizando lo más importante de esto es saber el, el tono en el, que, en el que el cantador nos está cantando, valga la redundancia. Luego hay 
eh, hay tonalidades o hay formas para tocar según qué palos, ¿no? Pues como hemos dicho, por la taranta se toca en eh, el tono este de fa sostenido, ¿no? O, pues por ejemplo, para tocar eh, bulerías es muy típico pues, tocar por medio. pero también por arriba, eh, se ve mucho más eh, el tono de por medio en las bulerías o en los tangos, eh, por ejemplo para tocar solea pues hombre, suena muy, mucho más flamenco tocar por arriba, no, suena muy flamenco para, para tocar unas, unas soleares y, y así pues va a pasar con, con todos los tonos frigios, ¿no? eh, que se pueden utilizar todos para todos porque luego como ya uno de vosotros comentaba que se puede tocar por tono de granadinas, por tono de tarantas o rondeñas ¿no? pues se pueden utilizar para acompañar cualquier palo ¿no? pero siempre hay algún, alguna posición pues por medio por arriba para, para cada palo y no mucho más yo creo que con esto se entiende por qué elegir eh, la cejilla para para el cante y lo más importante que hay que saber de esto es saber el tono del cantador no es lo mismo que te canten a, al 1 por medio, al 2 por medio, al 3 por medio o al 5 por arriba ¿no? que, pues saber elegir ¿no? ese, ese tono nada más, hasta la semana que viene aprendiendo a ser guitarrista